वेलकम टू द क्लास मी कंचन एंड यू आर वॉचिंग कंचन क्लासेस सो वेलकम बैक आई एम हियर विद द न्यू साइंस टॉपिक एज यू नो वी हैव बीन डूइंग आर चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट एंड इन दिस चैप्टर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन आर एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन वेस्ट एंड थ्री आर्स प्रिंसिपल एंड इन प्रीवियस वीडियोज वी हैव डिस्कस आर टॉपिक्स एयर पॉल्यूशन एंड द वाटर पॉल्यूशन एंड टूडे वी वी आर गोइंग टू डिस्कस लैंड पॉल्यूशन वेस्ट एंड देन थ्री आर्स प्रिंसिपल सो बिफोर स्टार्टिंग दू टॉपिक ब्रीफली डिस्कस अबाउट सम प्रीवियस वीडियोज सो वट इज एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर मीन्स की हमारे एयर का खराब हो जाना दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन एंड इफ यू ब्रीद कंटेमिनेटेड एयर देन इट मे कॉज मैनी डिसीजेज लाइक अस्थमा एट्सेट्रा अगर हम इस टाइप की जो पॉल्यूटेड एयर है उसमें ब्रीद करते हैं तो उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी डिसीजेज भी हो सकते हैं सो वट आर द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हैं इसके कारण क्या है आप इन पिक्चर्स को देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि इसके क्या रीज़न है कि हमारी एयर पॉल्यूट क्यों हो रही है द फर्स्ट वन इज की बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड टायर प्लास्टिक्स एट्सेट्रा कि अगर इस टाइप के फ्यूल्स अगर हम बर्न करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज होती है जो हमारे एयर को पॉल्यूट करती है देन स्मोक रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज की फैक्ट्रीज में से स्मोक रिलीज होना वो भी डायरेक्ट हमारी एयर में ही जाता है जिससे हमारी एयर पॉल्यूट हो जाती है देन द वट आर द प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन की एयर पॉल्यूशन से कैसे बचा जाए इसकी क्या प्रिवेंशन है देन फर्स्ट वन इज की प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए जिससे हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट ना हो ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले और हमें ऑक्सीजन रिलीज करके दे देन सेकेंड वन इज कि फैक्ट्रीज शुड यूज टॉल चिमनीज की फैक्ट्रीज को टॉल चिमनीज का यूज करना चाहिए ताकि जो स्मोक है वो और भी ऊपर रिलीज हो जाए देन नेक्स्ट वन इज यूज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स लाइक सी कि हमें ऐसे फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए जिनसे पोल्यूशन ना हो जैसे कि सी तो ये कुछ ऐसे प्रिवेंशन है जिसे हम यूज़ करके हम अपनी एयर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं सो नेक्स्ट वन इज वाटर पोल्यूशन व्हाट इज वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर मीन्स कि हमारे वाटर का कंटेमिनेट होना खराब होना कैसे वाटर पॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटांसिस टू द वाटर बॉडीज विच मेक्स द विच मेक्स दैम अनफिट फॉर यूज़ कि इस टाइप से उसके अंदर हार्मफुल सब्सटांसिस का एड हो जाना जिसके कारण वो वाटर फिर फर्दर यूज़ के लिए ना हो सके यूज़ ना आ सके इट मे कॉज मैनी डिसीजेज लाइक डायरिया अगर हम इस टाइप के हम कंटेमिनेट वाटर का यूज़ करते हैं तो उससे हमें डायरिया जैसे डिसीजेज हो सकते हैं सो वट आर द कॉजेज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हैं कारण क्या है फर्स्ट वन इज वेस्ट रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज इज डायरेक्टली डम टू द वाटर बॉडीज की अगर फैक्ट्रीज का कोई वेस्ट है तो उसे डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर मतलब बहा देना उससे हमारा वाटर पोल्यूट होता है देन नेक्स्ट वन इज समाइम्स पीपल लिविंग ऑन द रिवर साइड दे ऑफर मोस्ट दियर क्लोथ एंड द एनिमल्स विच मेक्स द दैम इम्प्योर मीन्स कि कुछ ऐसे मतलब होता है कि कुछ पीपल हैं जो ऐसे रिवर के किनारे उनके आसपास घर होते हैं तो वो अपने एनिमल्स को अपने क्लोथ्स को उसी के अंदर वॉश करते हैं जिससे हमारा जो वो वाटर है इम्प्योर हो जाता है तो इस टाइप के कुछ कॉजेज हैं जो हमारे वाटर को पॉल्यूट करते हैं देन वट आर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन कि इसे कैसे बचा जाए टू फॉर दैट फर्स्ट वन इज की प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए जो वेस्ट मटेरियल है शुड नॉट बी डायरेक्टली डम इन टू द वाटर बॉडीज की जो भी फैक्ट्रीज का वेस्ट है उसे डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर नहीं बहाना चाहिए दैन नेक्स्ट इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी डिस्करेज कि इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चर के लिए यूज में नहीं लाना चाहिए उसका मतलब यूज कम करें सो so, ये थे कुछ हमारे प्रिवेंशन जिससे हम अपने वाटर पॉल्यूशन से बच सकते हैं and the next and the topic of today is land pollution land pollution is means ki ab uh, you know very well that ki hamari land par kya hai soil hai and the contamination of soil is known as land pollution ki hamare soil ka 
कंटेमिनेट होना खराब होना इज नॉन एज लैंड पोल्यूशन और ये कैसे होता है लैंड पोल्यूशन इज कॉज कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज गार्बेज और सम अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस मींस कि सॉइल के अंदर गार्बेज और भी कूड़ा कचरा या कुछ भी इस टाइप के हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसका सॉइल में ऐड हो जाना हमारे सॉइल को खराब करता है कंटेमिनेट करता है एंड इट अकर्स व्हेन दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस आर नॉट डिस्पोज प्रॉपर्ली एंड दे आर डायरेक्टली डंप इन टू द सॉइल मींस कि ये कब होता है जब जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है इनको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया जाए और डायरेक्टली सॉइल के ऊपर डाल दिया जाए तो इससे हमारी सॉइल पॉल्यूट हो जाती है सो वट आर द कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन की लैंड पॉल्यूशन के कॉजेज क्या है पीपल एंड द फैक्ट्री ओनर्स डायरेक्टली थ्रो दियर वेस्ट इन टू द लैंड विच मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल कि जो कुछ uh, मतलब ऐसे लोग हैं या फिर हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री के ओनर हैं वो डायरेक्टली जो भी उनका वेस्ट मेटीरियल होता है वो डायरेक्टली कोई हमने देखा भी स्पेस है इस तरह से भी खाली स्पेस है तो वहाँ मतलब उसको डायरेक्ट फेंक देते हैं जिससे वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है और सॉइल की जो क्वालिटी है उसको वीक कर देता है उसको पुअर कर देता है एंड नेक्स्ट वन इज फार्मर्स यूज इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स इन द फील्ड विच गेट मिक्स अप विद द सॉइल मतलब कि जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जो धीरे धीरे उस सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं और ऐसी सॉइल में जो फिर ट्रीज हैं वो फिर से ग्रो नहीं करते इस सच टाइप ऑफ सॉइल में जो ट्रीज हैं वो ग्रो नहीं कर पाते ट्रीज आर बींग कट ऑन लार्ज स्केल फॉर फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन मीन्स कि अब हमारे फार्मिंग के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमने कोई बिल्डिंग बनानी है कोई हाउस बनाना है तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रीज कट करते हैं तो वो लैंड फिर फ्री हो जाती है मीन्स और फ्री होने से उस एयर वो जो एयर है या वाटर से वो उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो वॉश आउट हो जाती है जिससे फिर उस लैंड पर फिर से ट्रीज लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है या हम ये कहें कि ऐसे अगर हर जगहों पर हम ट्रीज लगाए भी सही तो फिर वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते सो दीज आर द रीजन ऑफ लैंड पॉल्यूशन एंड वट आर द प्रिवेंशन ऑफ लैंड पॉल्यूशन सो फर्स्ट वन इज स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द इफेक्ट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लिटरिंग मीन्स कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ऐसे जो हम वेस्ट मेटीरियल मतलब थ्रो किए जा रहे हैं लैंड पर या कुछ भी हार्मफुल सब्सटांसिस यूज कर रहे हैं सॉइल के अंदर मीन्स कि ऐसी चीज़ों के बारे में लोगों को बताएं उन्हें अवेयर करें कि इससे हमारी सॉइल पॉल्यूट हो रही है और फर्दर अगर ऐसे ये प्रोसेस चलता रहा तो हमारी सॉइल इतनी पॉल्यूट हो जाएगी कि जिस पर ट्री नहीं ग्रो कर पाएंगे और ट्री ग्रो नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे एटमोसफियर में फिर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगी लेकिन हमें तो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए और अगर जब ट्रीज ही कम होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी सो so, इसके लिए पीपल को अवेयर करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट वन इज रीयूज आइटम्स लाइक क्लॉथिंग बॉटलिंग हमें इंस्टीड बाइंग न्यू थिंग्स कि हमें ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए मीन्स हमें उन्हें बार बार यूज कर सके ये नहीं कि एक बार यूज किया देन थ्रो कर दो कि फिर यूज किया फिर थ्रो कर दो नो no, हमें ऐसे सब्सटेंस यूज करने चाहिए जैसे बॉटल्स हैं या क्लॉथिंग बैग्स हैं कि हमें एक बार यूज करने के बाद उसे थ्रो ना करना पड़े हम उसको बार बार यूज करें बजाय इसके कि हम मार्केट से हर बार न्यू परचेज करें ठीक है द नेक्स्ट इज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए जितने ज्यादा हम ट्रीज लगाएंगे उतना ही हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ लैंड पोल्यूशन की हमारा लैंड पोल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सो so, हमारे थ्री पोल्यूशन से एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एंड द लैंड पोल्यूशन विच वी हैव डिस्कस्ड नाउ आर टॉपिक इज वेस्ट मीन्स एनी थिंग विच इज नो मोर यूज एंड इज थ्रोन अवे इज कॉल्ड वेस्ट भी कोई भी चीज जिसको हम और यूज नहीं करते और उसे फेंक देते हैं हमें इसे यूज नहीं करना हमने इसे फेंक दिया दैट इज कॉल्ड वेस्ट वो क्या है वेस्ट सो वेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज इजिली कि जिसको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं डिकम्पोज मीन्स आपने देखा होगा कि घर में कोई वेजिटेबल के पील्स हैं छिलके और फ्रूट्स के अगर पील्स हैं तो आप देखते हो कि अगर वो पड़े हैं तो एक दो दिनों में उनका कलर चेंज हो जाता है मीन्स वो गलना स्टार्ट हो जाती है ठीक है 
दैट इज कॉल्ड डिकम्पोज की मीन्स छोटे छोटे टाइनी ऐसी लिविंग थिंग्स होती हैं जो उन्हें धीरे धीरे डिकम्पोज कर देती है और जब ये सॉइल के साथ मिक्स होते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स दोज वेस्ट विच कैन बी इजिली डिकम्पोज कि जिसको हम इजिली डिकम्पोज कर सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कांट बी डिकम्पोज जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते लाइक like प्लास्टिक ठीक है हमने अगर प्लास्टिक को दबा दिया कहीं पर और फिर हमने उसे वन मंथ बाद या वन ईयर के बाद भी हम देखते हैं तो वो आपको एज अट इज़ मिलेगी वहाँ पर मीन्स वो डिकम्पोज नहीं होती ठीक है इसलिए कहा जाता है कि ऐसे मटेरियल यूज़ मत कीजिए जो डिकम्पोज ना हो क्योंकि इससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता है सो वट आर बायोडिग्रेडेबल सब वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज विच कैन बी इजिली डिकम्पोज और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब वेस्ट विच कांट बी इजिली डिकम्पोज सो एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक फ्रूट पील्स वेजिटेबल पील्स एट्सेट्रा एंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटांस लाइक प्लास्टिक इसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते ये हमारा एज अट इज रहता है सो so, ये था हमारे वेस्ट कि किस वेस्ट क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है सो ना नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन मीन्स पोल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ता है हमने थ्री पोल्यूशन तो डिस्कस किए बट इन पोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है देन फर्स्ट वन इज की हार्मफुल गैसेज रिलीज इन एयर ठीक है भी जो हार्मफुल गैसेज हैं वो एयर में रिलीज होती हैं बट उसके बाद रिजल्ट क्या होता है कि जब भी ये गैसेज हैं हमारे एटमोसफेयर में रहेंगी और ये एसिड मतलब ये क्या करती हैं गैसेज कि सपोज जब रेन आती है तो वो उस रेन के साथ मिक्स हो जाती है एटमोसफेयर में आके और वो रेन के साथ फिर फॉल होती हैं जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा ताजमहल ठीक है जब वो बना था तो बिल्कुल वाइट कलर का था लेकिन आज अगर हम उसकी कंडीशन देखें तो बिल्कुल वो जल चुका है इन द सेंस कि उसका कलर चेंज हो गया है क्योंकि उस जगह पर ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनसे इतना हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं और वही गैसेस फिर एटमॉस्फेयर में रेन के साथ मिक्स होकर रेनफॉल होती है और उससे जब वो रेनफॉल उस ताजमहल पर पड़ती है तो फिर उससे वो बिल्कुल धीरे 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 उस ताजमहल को वो डैमेज कर रही है इस टाइप की रेन को हम कहते हैं एसिड रेन एंड नेक्स्ट इज पोल्यूशन कॉजेज डिसकलरेशन इन मैनी ऑफ लीव्स इन मैनी प्लांट्स कि हमने कुछ जगहों पे देखा होगा कि पोल्यूशन के कारण लीव्स का कलर ही चेंज हो जाता है मीन्स डिसकलरिफिकेशन मीन्स कि लीव्स का कलर चेंज हो जाना ऐसे काफ़ी प्लांट्स हैं कि जिनका पोल्यूशन के कारण ग्रीन कलर के लीव्स येलो और मीन्स बिल्कुल ख़राब उनका कलर हो जाता है ये सब कारण भी हमारे पोल्यूशन का है तो ये कुछ ऐसे है इफेक्ट्स कि पोल्यूशन का क्या इफेक्ट आता है सो क्लियर नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज थ्री आर्स प्रिंसिपल वट इज थ्री आर्स प्रिंसिपल रिड्यूज रीयूज एंड रिसाइकिल रिड्यूज मीन्स कि कम करना रीयूज मीन उसको फिर से बार बार यूज करना एंड द रिसाइकिल इज कि उसको रिसाइकिल करके मीन्स उसकी फॉर्म को चेंज करके उसे यूज करना सो फर्स्ट वन इज रिड्यूज रिड्यूज मीन्स कि अपनी जरूरतें मीन्स कि आपकी जो जरूरतें हैं आपकी जो नीड्स हैं उसे रिड्यूस करें अगर हमारी नीड्स ही रिड्यूस हो जाएंगी तो ऑब्वियसली फिर हमारा पोल्यूशन भी कम होगा रिड्यूस मीन्स यूजिंग फ्यूअर थिंग्स ड्यू टू विच लेस वेस्ट इज प्रोड्यूस कि अगर हम थिंग्स का यूज ही कम करेंगे तो उनसे वेस्ट भी कम रिलीज होगा और वेस्ट अगर कम होगा तो हमारा पोल्यूशन भी कम होगा तो इसलिए हमें अपनी नीड्स को कम करना चाहिए ताकि हम इनका यूज मतलब कि पोल्यूशन इसी से कम हो देन री यूज टू रिड्यूज अ क्वांटिटी ऑफ वेस्ट री यूज इज अ बेस्ट मेथड मीन्स कि अगर हमें रिड्यूज की क्वांटिटी को कम करना है मतलब इसे मेंटेन करना है तो हमें क्या करना चाहिए हमें री करना चाहिए एंड इट इज़ अ बेस्ट मेथड बिकॉज देर आर मैनी थिंग्स एट इन आर होम की विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन मीन्स ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिन्हें हम हमारे घर में इतना कुछ होता है कि जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और बार बार यूज़ करने से ये होगा कि हमारे एक तो हमारे भी पैसे भी बचेंगे और हमारा वेस्ट मेटीरियल भी कम होगा और वेस्ट मेटीरियल कम होगा तो हमारा पॉल्यूशन भी कम होगा 
इसलिए हमें बार बार ऐसी चीज़ों हमें ऐसी ही मतलब थिंग्स को यूज़ करना चाहिए कि जिनका बार बार यूज़ हो सके लाइक डिस्पोजल है अब हमें डिस्पोजल्स को यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिकॉज डिस्पोजल तो ये है कि यूज़ एंड थ्रो यूज़ एंड थ्रो कि आपने यूज़ किया फिर उसे थ्रो कर दो तो हमें इस टाइप के मटेरियल्स को यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूज होता है एंड द लास्ट इज रिसाइकिल मीन्स कि उसकी फॉर्म्स चेंज करके स्पोर्स की प्लास्टिक ऐसे बहुत से कंटेनर्स घर में होते हैं प्लास्टिक के या वो ब्रेक हो जाती है फिर हम उन्हें फेंक देते हैं उन्हें फेंकना नहीं चाहिए मीन्स कि हमें उसे रिसाइकिल के लिए भेज देना चाहिए कि उनको मेल्ट करके फिर से उनसे न्यू कंटेनर्स और न्यू इतना कुछ बन सकता है जिसे उनमें न्यू कलर्स एड करके उनको न्यू शेप्स देकर उसको बार बार यूज़ किया जा सकता है आप मतलब मार्केट से आपने कुछ कंटेनर अगर परचेज करते हैं तो आप उसके बॉटम में देखेंगे बैक साइड से तो आप देखेंगे कि ऊपर इस टाइप से एक ट्रायंगल में थ्री एरोस का साइन होता है ठीक है उससे ये होता है कि इसको फिर हम फर्दर यूज कर सकते हैं रिसाइकिल करके तो हमें ऐसे ही मटेरियल यूज करने चाहिए जिनको बार बार रिसाइकिल किया जा सके ताकि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री रहे अगर हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री रहेगा तो हम डिसीजेज फ्री रहेंगे सो वट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एंड द लैंड पोल्यूशन वट इज लैंड पोल्यूशन कंटेमिनेशन ऑफ लैंड विद हार्मफुल सब्सटांसिस विच इज डायरेक्टली डम्प्ड इन टू द लैंड इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन दैन वट आर द कोजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन कि इसके क्या कॉजेज हैं कि जो सम ऑनर्स ऑफ फैक्ट्री ऑनर्स डायरेक्टली थ्रो दियर वेस्ट ऑन द लैंड दैन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स दे मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल ये हमारे कुछ कोजेज थे देन वट आर द प्रिवेंशंस कि हमें क्या करना चाहिए जिससे ये वाटर मतलब हमारा लैंड uh, पोल्यूशन ना हो तो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड टू अवेयर द टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट लिटरिंग कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लिटरिंग मीन्स कि इसके लिए लोगों को अवेयर किया जा सके जिससे हमारा एनवायरमेंट फ्री रहे दैन वी डिस्कस अबाउट द वेस्ट एनी थिंग विच इज़ नो मोर यूज एंड इज थ्रोन अवे मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हमें और यूज़ नहीं करना और जिसे हम फेंक देते हैं दैट इज़ कॉल्ड वे वेस्ट एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप्स बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज इजीली एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब वेस्ट विच कांट बी यूज विच कांट बी डिकम्पोज जिसे हम डिकम्पोज नहीं कर सकते देन वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन की इफेक्ट क्या है पोल्यूशन के कि एसिड रेन से हमारी जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं वो खराब हो रही हैं या कुछ डिसकलरिफिकेशन हो रहा है कि लीव्स प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनका कलर चेंज होता है तो ये सब पोल्यूशन के और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पोल्यूशन से हमें नुकसान हो रहा है देन वी डिस्कस अबाउट द थ्री आर्स प्रिंसिपल मीन्स रिड्यूज कि रिड्यूज़ योर नीड्स कि अपनी ज़रूरतों को कम करें दैन री यूज़ कि ऐसा मटेरियल यूज़ करें कि जिसका हम फर्दर बार बार यूज़ कर सकें एंड दैन द रीसाइकिल कि ऐसे सब मटेरियल्स यूज़ में लाए जाएं जिनको हम रीसाइकिल कर सकें ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन फ्री रहे सो होप सो आपका हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस सो फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ तब तक के लिए बने रहिए कंजर क्लासेस